Ola Guerreros, las calorías nos dan energía que necesitamos para funcionar y estar vivos. Sin embargo, si estás tratando de bajar tu consumo de calorías diario, comer alimentos bajos en calorías es la manera fácil para lograr esta meta. Uh, les recuerdo que un kilo de grasa contiene aproximadamente 7,700 calorías. Así que con el déficit calórico de 500 calorías al día, pueden bajar un kilo de grasa cada 15 días aproximadamente. Contar calorías no es divertido, pero es mucho más sencillo con la app. Uh, recientemente descubrí que en la app que venía con mi reloj, podía escanear el código de barras de cada producto y ya tenía calorías en base de datos. Así que pueden buscar una app parecida que les facilitará la tarea al menos hasta que logren su meta de bajar de peso. Ahora sí hablemos rápidamente de las 20 comidas que tienen casi cero calorías. ¿Están listos? ¡Vamos! Bueno amigos, y la primera comida con casi cero calorías es aire. Bueno, broma, casi aire, es agua. Es la comida más importante de la lista. Hidratación mantiene tu cuerpo saciado por más tiempo. Si estás deshidratado, tu cuerpo puede confundir sed con hambre. Si tienes hambre y no es hora de comer, intenta tomar un vaso de agua. Estar bien hidratado tiene muchos otros beneficios, pero bueno, eso ya dejamos para el otro video. El segundo en nuestra lista son manzanas. En muchos países es una de las frutas más populares. Aparte, las manzanas son súper nutritivas y una manzana de tamaño medio tiene menos de 100 calorías y casi 3 gramos de fibra. Debido al hecho que tu cuerpo tiene que quemar energía para digerir manzanas, en realidad estás recibiendo aún menos calorías. El tercero es el repollo. El repollo es vegetal con hojas verdes o moradas. Es un ingrediente común en las ensaladas. Es súper bajo en calorías y tiene 20 y pico calorías por 100 gramos. Así que si tu norma de calorías es 2000 al día, puedes comer 10 kilos de repollito y estarás muy bien. Broma, de pronto bien no estarás. Y el cuarto es tomates. Tomate es muy popular en el mundo, hasta más popular que tu youtuber favorito. Se puede consumir de maneras diferentes, crudo, cocido, en forma de salsa también. Tiene un poco más de 20 calorías por 100 gramos en promedio. Pero cuidado con salsas. Un ketchup puede contener montones de calorías por el azúcar que le agregan. El quinto será café y té. Estas bebidas tendrán casi cero calorías si no agregas crema o azúcar. Por ejemplo, café negro tiene solo 2 calorías por una taza. Escogiendo estas bebidas sobre bebidas azucaradas te ayudará a avanzar mucho más hacia tu meta. Aquí quiero mencionar que algo como Coca-Cola cero sí puede tener cero calorías, pero no es una excusa para tomarla. Los químicos y saborizantes artificiales que contienen provienen directamente de Chernobyl. Bueno, broma, pero sí. Tomar esto es solamente engañar a sí mismo. Lo cubrí en más detalle en otro video. Y vamos con el próximo que es papaya. Es una fruta tropical que contiene alrededor de 20 calorías por 100 gramos. Es alta en vitamina A y también en potasio. Si te robaron en Colombia, de pronto te dirán parce, diste mucha papaya. El 7 es pimientos y cebolla. Los pimientos vienen de muchos tipos y tamaños. Son altos en antioxidantes. Cebolla también es un vegetal demasiado común. Ambos pimientos y cebolla tienen alrededor de 20-30 calorías por 100 gramos. Y vamos por las 8 y son toronjas. Las toronjas son deliciosas y nutritivas. Los estudios demuestran que los flavonoides en toronjas pueden bajar el colesterol y aumentar el metabolismo. Así que amigos, es importante comer un par de toronjas de vez en cuando. El 9 es pepino y el pepino es casi todo agua. 
pepino es muy común en las ensaladas, tiene menos de 20 calorías por 100 gramos. Y décimo es zanahoria. Mucha gente asocia zanahoria con buena visión, ya que zanahoria contiene mucha de beta carotina, que puede ser convertida a vitamina A. 100 gramos de zanahoria tiene por ahí 40 calorías y unos 400% de la dosis diaria de vitamina A. Y el próximo es caldo. Hay varios tipos de caldo, por ejemplo, de pollo, de res o vegetal. Se puede comerlo solo o usarlo como la base para la sopa. Un plato de caldo tendrá solo de 7 a 15 calorías. Y el próximo en nuestra lista es brócoli, que es uno de los vegetales más nutritivos que hay. Es parte de la familia crucífera de vegetales y tiene propiedades que ayudan a combatir el cáncer. 30 calorías y 100% de la norma diaria de la vitamina C tenemos por 100 gramos de brócoli. Como pueden ver amigos, con estas comidas tendrían que comer unos 5 o 10 kilos para superar la norma diaria. Así que todo es cuestión de elegir las comidas de manera inteligente. Y nosotros vamos con el número 13 que es remolacha. Ya la nombramos en nuestra otra lista también. Remolacha seguramente está aprobada. Ya vamos por el 14, faltan poco amigos y es hongos blancos. Contienen unos nutrientes importantes con solo unos 20-25 calorías. Los veganos a veces sustituyen carne con hongos blancos. El próximo es mandarinas y limones. Tienen un montón de vitamina C, antioxidantes importantes y súper pocas calorías. El próximo será colorizado, que tiene beneficios nutricionales impresionantes y normalmente se usa en las ensaladas. Es una fuente excelente de vitamina K con 100 gramos conteniendo ya 10 veces más de su norma diaria. También esa misma porción tendrá alrededor de 30 calorías. El 17 es jengibre, solo 9 calorías por un trozo. El jengibre tiene unas propiedades impresionantes. Normalmente se usa también para aumentar la testosterona de manera natural. Vamos, ya que casi estamos terminando. Para el próximo puse rúcula y espárragos. No voy a aburrirlos con detalles. Si les llama la atención, los pueden incluir a su dieta también. El penúltimo será la lechuga normal y lechuga romana. Ambas se usan para ensaladas. Tienen mucha fibra y tienen contenido alto en agua. Por eso son súper bajas en calorías. Y vamos a sellar esto con calabacín, aunque todavía hay muchas comidas que se podría incluir. Calabacín tiene menos de 20 calorías por 100 gramos, amigos. Así tenemos, amigos, ya tienen la idea. Pueden agregar más de estos alimentos a su dieta y así no tendrán absolutamente ningún problema para mantener el déficit calórico y no solamente esto, son unos alimentos excelentes y que se deben usar en la dieta hasta si actualmente no tienen la meta de bajar de grasa. Espero que les gustó el video y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal.